Salam, əziz 7-ci sinif şagirdləri, ingilis dili yenidən sizin qarşı görüşünüzə gəlib. Gəlin, bu günləri keçən dəfə davamlı olan Masmodal feyini keçmişdik, yadınızda bəsə. Masmodal feyinin davamlı olaraq ona ayrıq çalışmalar, mətinlər edəcəyik. Gəlin, ümumiyyətli, yəqin ki, dərsimiz modal feyinlər haqqında olacaq. Deməli, keçən dəfə çalışma 7-dən etdik, səhifə 7-də, edisə gəlin baxaq, bizdə çalışma 8-də nə deyir? Read the letters and introduce yourself. Deməli, məktubları oxu və cünü təqdim et. Deməli, məktubları oxuyacaq və tərcəmə edəcəyik, görə məktublarda bizdə nədən danışılır. Hello, dear friends. Salam, əziz dostlar. I am Fidan. Mən Fidanam. I am in the seventh grade. Mən 7-ci sinifdə oxuyuram. We have a big school. Bizim böyük məktəbimiz var. My school is named after Mübariz İbrahimov. Mənim məktəbim Mübariz İbrahimovun adınadır. He is one of the national heroes of Azərbaycan. O, Azərbaycanın milli qəhrəmanlarından biridir. There are many schools in Azərbaycan named after our national heroes. Azərbaycanda milli qəhrəmanların adına olan çoxlu məktəblər vardır. All students know that our schools and education have integrated into the world education system. Bütün tələbələr bilirlər ki, bizim məktəblərimiz və təhsilimiz dünya təhsil sistemlə inteqrasiya olunur. Yəni ki, dünya təhsil sistemindən yararlanır. We face innovations almost every day. Biz demək olar ki, hər gün yeniliklərlə qarşılaşırıq. And we are open to any of them. Və onların hər birini özümüzdə açırıq. So we learn new things very passing day and gain experience while practicing the innovation. Və biz, belə ki, biz yeni şeylər öyrənirik, hər ötən gün yeni şeylər öyrənirik və yeni təcrübə əldə edirik. Yəni, həmin bu yenilikləri öz təcrübəmizdən keçirərkən. As Prophet Muhammad said, necə ki, Ulu Muhammad bin Həmbərd demişdi, Learn from birth to it is. Yəni, beşikdən ölmə kimi öyrənmək. Bu, bizim birinci məhdimimiz idi, birinci məktubumuz idi. Keçək görək, ikinci məktub, it is Tom. Bu, Tom öz məktəbləri haqqında danışır. Dear friends, əziz dostlar, everything is okay here. Burada hər şey yaxşıdır. Our school is a beautiful old castle. Bizim məktəbimiz böyük bir gözəl, deməli, qədimi bir qabadır. The teachers are very kind and my classmates are very friendly. Məllimlər çox xeyr-xalqdılar və mənim sinif yoldaşlarım çox dostpərbərdilər. We often have productive projects in our school. Biz tez-tez məktəbdə yeni projektlər hazırlayırıq. We can choose our subjects in our school ourselves. Biz məktəbimizdə fənlərimizi özümüz seçə bilərik. We can do math, English, literature, biology, chemistry, physics, art, design, technology and exactly here. Biz burada riyaziyyat, ingilis dili, ədəbiyyat, biologiya, kimiya, fizika, incəsənən, dizayn və texnologiya dəsləri öyrənə bilərik. We all must wear a school uniform. Biz hamımız məktəbli forması qeyməliyik. I think my school gives me everything. Mən fikirləşirəm ki, mənim məktəbim mənə hər şeyi verir. Project. Write an essay. What can school give us? İnşa yazmalıq, məktəbimiz bizə nə verə bilir? What can school give us? Our school can give us a good education. Our school can give us how to respect our teachers and schoolmates. Our school can give us a good behavior. Yəni, bu digər barədə çox şeylər yaza bilərik. Hər bir şəxs öz fikirlərini həmən essay vasitəsilə göstərə bilər. Növbəti deməli burada göstərilir. I can introduce myself. I can answer the questions about school. Mən özümü təqdim edə bilərəm. Mən məktəbin barədə suallara cavab verə bilərəm. 
I can talk about school, I can talk about the importance of the knowledge day, I can prepare school rules, I can take part in the discussions on school days. Mən məktəb günlərində olan müzakirələrdə iştirak edə bilərəm. Burada hər bir kəs öz, öz qiymətləndirməsini verir. Excellent, əla, yəni bunu əla edə bilərsən. Good, yaxşı, fair, yəni ki, bir az zəif. Vik isə ən zəif deməkdir. Yəni, hər kəs özünün deməli, bu dediyim, sadaladığım suallara barəsində necə cavab verəcəyini qiymətləndirə bilər bu cədvəldə. Keçirik ıı, növbəti dərsimizə, lesson 2. Getting ready for the task, are schools same or, same or different? Məktəblər eynidir mi və ya müxtəlifdir? How do schools differ? Məktəblər necə müxtəlifdir? Gəlin birinci sözlərimizi yazar. Deməli, keywords veriblər burada. Compulsory. Compulsory. Deməli, compulsory icbari, məcburi. Compulsory education deyik də məcburi, icbari təhsil nəzərdə tutulur. Innovative. Innovative, introducing or using new ideas. Innovasiya yenilik deməkdir, uşaqlar, innovation. Yəni, yeni bir idealların, yeni bir yolların təqdim olması, yenilikləri nəzərdə tutulur. To provide... Provide, təmin etmək deməkdir, tərcüməsi. To include, include isə əlavə etmək deməkdir. And burada bir söz var, core. Core isə özül, özək, əsas mənasında tərcümə olunur. Baxırıq kitabımıza. Mənə kitabda birinci çalışmada izləyən nə soruş olur. Look and say where these schools are. Zəhmət olmasa deyəli, bu məktəblər haradadırlar, harada yerləşirlər. Find out what countries these flags represent. Və mütəbmalıq ki, bu bayraqlar hansı ölkəyə aiddir? Ona görə də coğrafiyanı yaxşı bilən şahidlərimiz bu ölkələr haqqında, yəni bayrağa baxaraq ölkələri tapacaqlar. Məsələn, first picture is a survey. Məsələn, bir deyək, second picture is America, USA, bayrağından görürük. Sixth picture is England və s. Yəni, bunlara baxıb, biz də deməli, tapmalıyıq hansı ölkəyə aiddir şəkillər. Bunları səhər bir şakird, yəni maraqlı olursa, ona bayrağları görüb, həm coğrafiyasını, həm də ingilis diləsini təkrarlaya biləcək. Yəni, sonda bir sözləri curriculum, curriculum sözünün mənası A New Educational Program, yeni təhsil proqramı, A New Innovative Program, yeni yenilikçi proqram, yəni müasib bir proqram. Serokum, curriculum, the subjects that are included in a course of study or touch in school. Curriculum nədir? Deməli, fənlərin, Yəni, təhsilə aid olun, daxil olmaqla. Bəllərin məktəbdə və kolicdə yeni təhsil proqramından istifadə edə olunaraq öyrənilməsidir. Burada növbəti çalışmamızda görə bizə də kurikulum haqqında müxtəlif ölkələrdə nələr söylənilir, bunu qoyub tərcümə edəcəyik. Gəl, birinci baxaq. Listen and discuss curriculum in different countries. Müxtəlif ölkələrdə kurikulum. There is a national curriculum for all subjects in the UK. UK. Deməli, Birləşmiş Xalıqda bütün tələbələr üçün milli curriculum sistemi vardır. School curriculum mainly includes 10 subjects. Məktəb curriculumu, yəni əsasən 10 fəndən ibarətdir. English, math, science are the core subjects. İngilisli, reaziyyat, yəni ki, elm, əsas fənlərdir. There are state and private schools. Orada, yəni, dövlət və özəl məktəblər vardır. State, 
public schools provide a free education for children. Dövlət, yəni ictimai məktəblər uşaqlara pulsuz təhsil verir, pulsuz təhsillə təmin edirlər. Most students study at public schools, tələbələrin çoxu dövlət məktəblərində təhsil alırlar. And they have to wear a school uniform və onlar məktəbli forması giyinməlidirlər. Secondary education takes 12 years in the UK və Birləşmiş Krallıqda orta təhsil 12 ildən ibarətdir. Second, each state in the USA has its own curriculum. Amerikada Birləşmiş Ştatlarında hər bir ştatın özünün şəxsi qədər. Kurikulum sistemi vardır. Students take a number of hours in the given subjects. Tələbələr verilən fənlərə saatlarla, yəni vaxt aparırlar. These subjects are usually English, science, math, history, music and physical education. Məli, bu fənlər adətən ingilisli, elm, riyaziyyat, tarix, musiqi və fiziki təhsildir. Now students study foreign language in all states. Hal-hazırda tələbələr bütün ştatlarda xarici dil öyrənirlər. Secondary education last 12 years in America. Amerikada deməli orta təhsil 12 ildən ibarətdir. Növbəti mətnimiz deməli Primary education normally starts at the age of 7 in Singapore. Singapurda iqtidai təhsil təxminən normal olaraq 7 yaşından başlayır. It lasts 6 years və 6 il davam edir. It is compulsory, yəni bu məcburi və icbari təhsildir. They study not only arts and crafts, music, health education, but also moral education and social studies. Onlar yəni təkcə incə sənət, ərişi, musiqi, deməli, sağlamlıq təhsili deyil, Həmçinin moral təhsil və ictimai, sosial dərsləri tədrisini keçirlər, öyrənirlər. Və növbəti məktubumuz Yaponiyadadır. Japanese children go to primary school from the age of six. Yaponiyada uşaqlar ibtidai təhsilə 6 yaşından başlayırlar. Secondary education last 12 years, orta təhsil 12 il davam edir. The Japanese school year begins in April. April, deməli, Yaponiyada məktəb ili, yəni tədris ili aprel ayında başlayır. They have only one month for summer holiday. Onların yay tətilində yalnız bir ayları vardır. A school year has three terms, deməli, məktəb tədris ili üç hürbdən ibarətdir. Summer, winter, spring, yay, qış və yaz, deməli, hürbdən ibarətdir. School curriculum covers social studies, math, science, music, art, handicraft, and physical education. Məktəbi kurikulum sistemi sosial dərslərdən riyaziyyat, elmi, musiqi, incəsənət, əl işi, yəni əmək dərsi və fiziki təhsildən ibarətdir. Exercise 3. Write a photograph on the national curriculum and education system in Azərbaijan. Pointing out the similarities and differences among our and some other school systems. Yəni, növbəti çalışmamızda bizdən milli kurikulum və təhsil haqqında, Azərbaycanın milli kurikulum təhsil haqqında bir inşa yazmamız soruşur və orada göstərir ki, həmən kurikulum sistemli digər məktəblərdə oxuşan fərqli cəhətlərimizi izah edək. İnşallah, biz gələn dərsimizdə bu çalışmanın həllini tapacaq və günlük bu qədər əziz tələbələr, əziz 7-ci sınıf şagirdləri. İnşallah, gələn dərsimizdə görüşərik. Sağ olun.